नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्णु बोले श्रुमदी भक्ति वेदांत स्वामी दिनाग्नी नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण இன்றைக்கு கரிநாம மைமாலா நம்ம பார்க்கக்கூடிய இருக்கிற பகுதி சைதன மகாபிரபுவோட சிக்ஷாஷ்டகம் அதாவது சிக்ஷாஷ்டகம் இந்த எட்டு ஸ்லோகங்களும் சைதன மகாபிரபு நேரடியாக கொடுத்தது மற்றெல்லாம் அவங்க சீடர்களோ அவங்க வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்தவங்களோ அவங்க வாழ்க்கைன்னு தொகுத்து கொடுத்தது அவர் இந்த எட்டு ஸ்லோகங்களும் நேரடியாக சைத்திரமா அப்புறம் கொடுத்தது நம்முடைய சாண்டிங்கோட எல்லா விதமான ஆஸ்பெக்ட் எல்லா விதமான விதத்தையும் பலன்களையும் அவர் தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்காரு இது சிக்ஷாஷ்டங்கள் நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்முடைய ஜபம் வந்து முழுமையாடையும் நாடு இன்னைக்கு சிக்ஷாஷ்டத்தை பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸானா கல்வி அஷ்டகம்னா எட்டு நமக்கு நாமத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை தரக்கூடிய நாமத்தை பற்றி ஞானத்தை தரக்கூடிய எட்டு ஸ்லோகங்கள் சிக்ஸ் அஷ்டகம் நம்ம தினசரி படிச்சுருக்கோம் நம்ம எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கலாம் ஆனால் நம்ம உள்ள அர்த்தங்கள் வந்து முழுதும் புரிஞ்சுக்கிட்டோமான்னு தெரில முன்னாடி நம்ம மொதல் வந்து மொதல் ஸ்லோகத்தில் வந்து அவர் இப்போ சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவமகா தவா அக்னி நிர்வாப்பனம் ஸ்ரேயா கைரவ சந்திரிகா உதரணம் வித்யா வது ஜீவனம் ஆனந்தம் போதி வர்த்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிர்தா சுவாதனம் சர்வாத்ம சினப்பனம் பரமஜேதி ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீத்தனம் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லோகம் மொதல் ஸ்லோகம் இதுதான் எசன்ஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்கிறதோட கிருஷ்ண சங்கீத்தனத்தோட மகிமையெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக ஒரே ஸ்லோகத்தில் அடக்கிட்டார் சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் சேத்தோனா இதயம் தர்ப்பணம்னா கண்ணாடியை போல் இதயத்தை வந்து எல்லா கலங்கங்கள்னு மார்ஜனம்னா தூய்மைப்படுத்துறது முத சைத்தனமாக பிரசுறது வந்து ஜபம் பண்ணும்போது நம்முடைய மனம் தூய்மை அடையுது கண்ணாடி எப்படி தொடச்சா தூய்மை அடையுதோ அதே மாதிரி சேத்தோனா மனமோ இதயமோ தர்ப்பணம்னா கண்ணாடி கண்ணாடி மாதிரி மர்ஜனை சுத்தமாகுது சுத்தமான கண்ணாடியில் முகம் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பகவான் நாம சொல்ல சொல்ல சுத்தம் பண்ணுறது கண்ணாடி ஃபஸ்ட்டு இதயத்தை சுத்தம் பண்ணுது ரெண்டாவது பவ மகா தாவ அக்னி நிர்வாப்பனம் பவனா பிறப்பிறப்பு அதைத்தான் பாவான்னு சொல்கிறது பிறப்பிறப்பு இந்த பிறப்பிறப்பு வந்து மகா தாவக்னி தாவனா காடு மகா காட்டு நெருப்பு மாதிரி மிகப்பெரிய காட்டு நெருப்பு ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து சுகம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நொடியில் நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து துன்பங்கள் நிறைஞ்சதாக மாறுது நிம்மதியாக நம்ம நாடி இருக்க முடியல ஆனாடி அதை வந்து ஆச்சாரியர்கள் வந்து மகா தாவக்னி காட்டு நெருப்புக்கு பெரும் காட்டு நெருப்புக்கு ஒப்பிடுறாங்க இந்த பிறப்பிறப்புக்கு வந்து அதை வந்து நிர்வாப்பனம் நிர்வாபனம்னா அடியோடு அழிச்சிருது அடியோடு அணைக்கிறது காட்டு நெருப்பு அணைச்ச மாதிரி அடியோடு அணைச்சிருது இந்த ஹரிநாமம் ரெண்டாவது முதல் வந்து மனசை சுத்தப்படுத்துது ரெண்டாவது பிறப்பிறப்பு அழிக்குது பிறப்பிறப்புன்ற கொடூரமான காட்டு நெருப்பு வாழ்க்கையை வந்து காட்டு நெருப்பு அடியோடு அழிச்சிருது அடுத்து ஸ்ரேயா கைரவ சந்திரிகா விதரணம் சந்திரிகா விதரணம்னா சந்திரனோட குளிர்ந்த கிரணங்கள் வீசுகிற மாதிரி ஒளிய பரப்புற மாதிரி சந்திரன் சூரியன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது சந்திரன் குளிர்ச்சியாக இருக்குது பௌத்திகலேயும் சொல்கிறாரு இந்த சந்திரனோட ஒளி நாடி தான் தாவரங்கள்லாம் உயிர் வாழுது அதோட ஜூஸ் இதெல்லாம் உண்டாகுதுன்னு வாழ்வு ரசத்தை தருதுன்னு சொல்கிறாரு சந்திரனோட சந்திரனா இருந்து வாழ்வு ரசத்தை தருகிறேன்னு சொல்கிறாரு ஆனாடி சந்திரனோட சந்திரா விதரணம் சந்திரிக்கா விதரணம்னா சந்திரனோட இனிய கிரகணங்கள் ஒளிந்த பரப்புற மாதிரி 
இந்த கரிநாமம் ஸ்ரேயா கைரவ ஸ்ரேயா கைரவன்னா மனித குலத்திற்கு ஸ்ரேயஸ் ரெண்டு உண்டு ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ்னு பிரேயஸ்னா உலக விஷயங்களை தருது ஸ்ரேயஸ்னா ஆன்மீக விஷயங்களை தருது இது வந்து ஸ்ரேயா கைரவ இந்த பகவானோட கரிநாமம் வந்து ஸ்ரேயஸை தருது ஆன்மீக கணத்தை தருது இது மனித குலத்துக்கு வந்து ஆன்மீக கணத்தை தருது அந்த மாதிரி மனித குலத்துக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பரப்பும் தாமரை பண்ணுறது ஸ்ரேயா கைரவ அடுத்து வித்யா வது ஜீவனம் வித்யான கல்வி ஜீவனா ஜீவன்களுக்கெல்லாம் தெய்வீக ஞானத்தை பட வதுனா துணை துணைவி துணைவி இது வந்து ஜீவன்கள்லாம் ஞானத்தை பெறதுக்கு வித்யா தெய்வீக ஞானத்தை பெறதுக்கு பெரும் உதவியாக கண்ணாடி மாதிரி மனசை சுத்தப்படுத்து இதயத்தை சுத்தம் பண்ணுது பிறப்பிறப்புன்ற கடலை வந்து மகா காட்டு தீயை அணைக்குது அதே மாதிரி சந்திரம் முதல் குளிர்ந்த ஒளியை பரப்பி மனித உலகத்துக்கு நல்ல ஸ்ரேயஸை தருது அடுத்து வித்யாவது ஜீன ஜீவனுக்கெல்லாம் ஆன்மீக ஞானத்தை அளிக்கிற ஒரு துணையாக இருக்குது அடுத்து ஆனந்த அம்பூதி வர்த்தனம் ஆனந்த அம்பூதி வர்த்தனம் அம்பூதினா கடல் ஆனந்த கடலை பெருக வைக்குது ஏன்னா நாம் சொல்ல சொல்ல முக்கியமாக வந்து வர்த்தனம்னா பெருக வைக்குது ஆனந்த கடலை பெருக வைக்குது மனசில் வந்து கவலைகள் குறைய குறைய ஆனந்த பெருகுது அன்னாடி ஆனந்த அம்பூதி வர்த்தனம் பிரதிபதம் பூர்ண அமிர்த அஸ்வாதனம் பிரதிபதம்னா ஒவ்வொரு படியும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் பதம் பதம் ஒவ்வொரு படியிலையும் பூர்ண அமிர்தத்தை அழிக்குது அமிர்தம்னா சகாவரம் மாதிரி அஸ்வாதனம்னா அழிக்குது பூர்ண அமிர்தத்தை அழித்து சர்வாத்ம சினப்பனம் சர்வ ஆத்மாக்களையும் அதில் குளிக்க வைக்குது ஸ்நானம் செய்ய வைக்குது சினப்பனம்னா ஸ்நானம் செய்ய வைக்குது இது எல்லாத்தையும் செய்கிறது வந்து பரமஜீதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீதம் அந்த சங்க கிருஷ்ண சங்கீதனை வந்து பரமிட்டே திறந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீதனை செய்யுது அந்நாடி நீங்கள் அரை கிருஷ்ண மாமதனை சொல்லும்போது பகவானோட கிருஷ்ணநாமத்தை சொல்ல உச்சரிக்கும்போது முதல் மனசில் உள்ள களங்கங்கள் நீங்குது அடுத்து பிறப்பிறப்புன்றது மகா காட்டு தீ அழி அடியோடு அணையுது அடுத்து சந்திர குளிர்ந்த ஒளியை பரப்புற மாதிரி மனித குலத்துக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பரப்புது அடுத்து வித்யாவது ஜீவனம் ஜீவனுக்கெல்லாம் தெய்வீக கணத்தை பெறுவது ஒரு துணைவியாக வது அதுனா துணைவி துணைவியாக இருக்குது ஆனந்த கடலே பெரு வைக்குது ஆனந்தம் அம்பூதி வர்த்தனம் பெருக வைக்குது ஒவ்வொரு அடியிலும் பிரதிபதம் பூர்ணாமித் ஆசோதனம் பூர்ண அமிர்தத்தை அழித்து சர்வாத்மா சுனப்பாங்க சர்வ ஆத்மாக்களையும் அதில் வந்து ஸ்நானம் செய்ய வைக்குது இது வந்து கிருஷ்ணநாமத்தோட மயமை இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இதுவரைக்கும் பல ஆச்சாரியர்கள் ஆழ்வார்கள் உங்களோட இதுலேருந்து வார்த்தையில் பார்த்தோம் இதை பூரா தொகுத்து ஒரே வார்த்தையில் சைத்திர மாப்பில் கொடுத்துருக்க ஒரே ஸ்லோகத்தில் சிக்ஷாஷ்டம் முத பதம் நம்ம குலசேர் ஆழ்வார் சொன்ன மாதிரி நலந்தரும் செல்வந்தரும் எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி பெற்ற தாயினும் ஆயினம் செய்யும் மற்ற எல்லாம் தரும் பெற்ற தாயினும் ஆயினம் செய்யும் சொல்கிற மாதிரி இந்த சிக்ஷாஷ்டம் தராத விஷயம் பகவான் நாமம் தராத விஷயம் இல்லை எல்லாத்தையும் தரும் அன்னாடி மொத நாம மகிமையை வந்து மொத பதத்தில் சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து நாமத்தோட சக்தி என்னும் சொல்கிறாரு நாம் நாம் அகாரி பகுதா இது சர்வ சக்தி பகவான் நாமத்தில் வந்து பகுதான பல வகையான நிச்ச சர்வ சக்தி உண்மையான சர்வ சக்தி எல்லாம் பொதிஞ்சிருக்கு அதில் பொதிஞ்சிருக்கு அகாரினா பொதிஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லை தத்ரா அர்ப்பிதா நிமிதா ஸ்மரணேன காலா அந்த நாமத்தை வந்து நினைப்பதற்கு சுமரணே அதுக்கு வந்து நியமங்களோ கால வரையறையோ அதுக்கு கிடையாது தத்ர அது அந்த நாமத்தை நினைக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாத்திருஷி தவக்கிருப்பா பகவான் மமாப்பி தங்கள் கருணையை நாடி தங்களுடைய தெய்வீக நாமங்கள்னால் தங்களை யாரிலே பொழிகின்றீர்கள் அப்பி மமாப்பி இருந்த போதனும் துர்தெய்வனோட துரதிருஷ்டம் ஈத்ருஷ்டம் இக அஜனி நானுராக அஜனி நா நாஜனினா பறக்கலை எனக்கு என்ன பறக்கலை அனுராக அப்போ அதில் வந்து சுவை பறக்காமல் இருக்குது இந்த புனித நாமங்கள் வந்து சுலபமாக தங்கள் கண்ணையை கொடுக்குது நினைப்பதற்கு கால வரையறை கிடையாது சொல்கிறக்கும் கால வரையறை கிடையாது சர்வசக்தியும் பொதிஞ்சிருக்கு 
ஆனாலும் எனக்கு அனுராகம் சுவை பிறக்காமல் இருக்கின்றதே அப்படின்னு கவலைப்படுறாரு இதுதான் நம்முடைய பிரச்சனை நமக்கு வந்து நாமத்தோட மயிமை தெரியுது நாமத்தோட எல்லா விதமான சுலபமாகவும் இருக்க கட்டுப்பாடு இல்லாமல் ஏன்னா நமக்கு வந்து சாதாரணமாக நியமங்கள் உண்டு காலை உண்டு இதெல்லாம் நியமங்களோ கால வரையறு சுமன்னா காலா நியமங்களும் கிடையாது கால வரையறையும் கிடையாது எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஆனாலும் எனக்கு வந்து இன்னும் அனுராகம் அதில் வந்து சுவை பறக்காமல் இருக்கின்றார் அன்னாடி மொதல் ஸ்டெப் வந்து பகவான் வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா நாம மயிமை ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் வந்து இவ்வளோ மயிமை வந்தும் சொல்கிறதுக்கு விதிகள் இல்லாமல் வந்தும் கால வரையறை இல்லாமல் வந்தும் நீங்கள் சுலபமாக கர்ணே நாம பின்னாடி கொடுத்தாலும் என்னுடைய திருதிருஷ்டம் எனக்கு புனித நாமங்களில் இத்திரச மிக ஜனி நானூறாக எனக்கு அது ஆ சுவை பிறக்காமல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அந்த சுவை பிறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து மூணாவது ஸ்லோகத்தில் வந்து ஆரம்பிக்கிறார் மூணு நாளும் ஏன்னா சுவை ஏன் பிறக்காமல் இருக்குன்னா திருநாத் அபிசுனி சேனா தரோர் அபி சகிசுனா திருநாத்னா புல்லு புல்ல காட்டணும் பனிவாகும் தரோர் மரம் மரத்தை காட்டிலும் அப்படின்னா கோட்டிலும் சகிசுனா பனிவாகும் அமானினா மானினானா மரியாதை எதிர்பார்க்குறது அமானினா மற்றவங்கள்ட்டனும் மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கும் மானதேனா மானனா மரியாதை தேனானா மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் மரியாதை அளிக்கணும் மானதேனா அமானினானா மற்றவங்கள்ட்டருந்து என்ன மரியாதை நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படி இருந்தால் கீர்த்தனியாக சதாகரி சதாகரி நாமத்தை கீர்த்தனை பண்ண முடியுன்றார் ஏன் நமக்கு சுவை வரல கீர்த்தனை பண்ண முடியல பகவான் நாமத்தை தொடர்ந்து சொல்ல முடியலைனா நம்மகிட்ட உள்ள அந்த குறைபாடு நமக்கே தெரியாது பிள்ளை காட்டிலும் பண்ணிங்கன்னா நம்ம படித்து படித்து அது அர்த்தம் உள்ளார்த்தம் போது அப்படின்னா அது ஏன் உயிர் வாழுதுன்னா அதை மிதிக்க மிதிக்க பணிஞ்சு கொடுத்துருது நம்ம மிதிச்சுட்டு போகிறோம் திருப்பி நிமிந்து கொடுத்துக்கிடுது பணிஞ்சு கொடுத்து நிமிந்து நின்றுச்சுன்னா புல்லு உடஞ்சி போம் வர மாதிரி ஆனால் புல்லு பணிகிற நாடே அந்த புல்லு உயிரோடு இருக்குது அதே மாதிரி நம்முடைய கஷ்டங்களும் நஷ்டங்களும் இதுவும் வரும்போது துன்பங்கள் துயரங்களும் கொடூரங்களும் வரும்போது நம்ம பணிஞ்சு கொடுக்க தெரியும் அப்போ நம்முடைய கீர்த்தனையாக சதாகரிய முடியும் மனமும் பணியும் நான் சொல்கிற வெறும் உடல் மட்டும் இல்லை மனம் மனமும் உடலும் சொல்லும் செயலும் எல்லாமே பணிஞ்சிருந்துச்சுன்னா பணி புல்லு மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் நாமத்தை வந்து சதா சொல்ல முடியும் சுவை உண்டாகும் இல்லைன்னா நம்முடைய உடல் பட்ட துன்பமோ மனம் பட்ட துன்பமோ வார்த்தைகள் பட்ட துன்பமோ எல்லாமே நம்ம நாடி பகவான் நாமத்தை சொல்ல விடாதபடி நமக்கு தடை உண்டாகும் அது இன்னொரு உதாரணம் தர தரோர்னா மரம் அபி சகிசுனா பொறுத்து போகுது மரம் வெட்ட வெட்ட பொறுத்து கொடுக்குது ஒன்று வந்து பணிஞ்சு கொடுக்குது இன்னும் பொறுத்து கொடுக்குது அதுக்கு அதை வெட்டதுக்கு உருவாகிற மரத்துக்கு கோடாளிக்கு கைப்பிடியாகவும் அந்த மரம் தான் பயன் இருந்தாலும் மரம் பொறுத்து போகுது அது ரெண்டுமே இந்த பணிவும் பொறுமையும் பக்திக்கு மிக மிக அத்தியாவசியமானது வெறும் செயற்கை உடல் பணிவு மட்டும் இல்லை சொல் பணிவு மனப்பணிவு அகங்கார பணிவு நான் பெரிய ஆளுன்ற அகங்காரம் இது எத்தனையும் பணிவு வந்துச்சுன்னா பொறுமை வந்துச்சுன்னா நம்ம நாடி கீர்த்தனையாக சதாகரி பகவான் நாமத்தை சொன்னான் சுருக்கமாக நான் சொல்கிற மாதிரி நம்முடைய மனதில் முழு பணிவும் செயலில் முழு பணிவும் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஆணவமும் ஆணவம்னா ஃபால்சிக்கோ நான் பொய்யான ஆணவம் நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு நினைப்பும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மனசு வந்து க்ளீனாக இருக்கும் உங்கள் மனசில் வந்து ஜபம் பண்ணுறக்கூடிய சூழ்நிலை முழுதும் உருவாயிடும் அந்த நிலையில் நீங்கள் வந்து பகவான் நாமத்தை வந்து மிக மிக எளிமையாக சுலபமாக சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா கஷ்டம் பகவான் நாமத்தை சொல்லாமல் முடியாதபடி இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்கள் மனசை வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிடும் உங்களுடைய உடலில் சொல்லில் செயலில் எல்லாத்துலேயும் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணையில் உங்கள் நாடி இந்த பகவான் நாமத்தை வந்து எப்படி சொல்ல முடியும் அதுதான் உங்கள் மனசை ஆக்கிரமிச்சு இருக்க முடியாது பகவான் நாம வந்து உள்ளே விடாது நம்ம பிரபாதசன உதாரண மாதிரி கருப்பு இங்கு பாட்டில் 
அதில் வந்து நம்ம வந்து மனம் வந்து கருப்பு இங்கே பாட்டிலு செயல் எல்லாமே நமக்கு செ புலன்கள் எல்லாமே கருப்பு இங்கே தான் இருக்குது இந்த ஒம்போ நம்ம புலன்கள் செயல்கள் வார்த்தைகள் எல்லாமே மனசோட பிரதிபலிப்பு தான் வார்த்தைகள் நம்ம மனம் எப்படி இருக்கா தான் வார்த்தையிலையும் பிரதிபலிக்குது பூராமே கருப்பு இங்கே பாட்டிலுமாக இருக்குது பூரா தமாகுணத்தில் மூழ்கி அறியாமையில் மூழ்கி உலக விஷயத்தில் முங்கி கிடக்கு அந்நாடி பகவான் நாமத்தை உள்ள நிலையை விடாமல் பண்ணுது இந்த பாட்டில் நிரம்பி கிடக்கு அந்நாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கத கரிநாம சங்கீத்தனை உடம்போது இந்த பாட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிரம்பி வழியுது அந்த வழிபோது பால் உள்ள போகுது கரிநாமன்றது பால் பால் விட 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 கருப்பு இங்கே வழிஞ்சு 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 கொஞ்சம் ஒரு காலத்தில் முழுதும் பாலாகிடுது அது மாதிரி ஆனால் மனசை வந்து மனசையோ சொல்லோ செயலோ புலங்களோ நீங்கள் வந்து செயற்கையாக வெறுமையாக வைக்க முடியாது எம்டி எம்டி பண்ண முடியாது ஒரு இடத்த வந்து எம்டி பண்ணோம்னா காற்று உள்ள வந்துடும் வெறுமை வைக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு உங்களுடைய மனசையும் நீங்கள் வந்து எளிம ஒரு வெறுமையாகவோ எம்டியாகவோ புலங்களை செயல்படாமலோ வச்சிங்கன்னா எல்லா உலக விஷயங்களும் திருப்பி வந்து பாஞ்சிடும் நீங்கள் எவ்வளோதான் சுத்தப்படுத்தி வச்சாலும் அதுக்கான தினாடி நீங்கள் வந்து சதா உங்கள் மனசை வந்து பகவான் நாமத்துலேயும் பகவான் செயலையும் புலங்களையும் மனசையும் செல்லையும் செயலையும் அதில் ஈடுபடுத்தி வச்சிங்கன்னா உங்கள் மனசில் வந்து சொல்ல வந்து செயலை வந்து புலங்கள் வந்து உலக விஷயங்களை ஆக்கிரமிப்பாகாது இந்த தான் வழி அன்னாடி இந்த பொறுமையும் பணிவும் முதல் ரெண்டு ஸ்டெப்பு நம்முடைய சுவை வரணும்னா நான் இன்னொரு தடவை பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு சுவை நம்முடைய பணிவும் பொறு எப்படி பொறுமை எப்படி வரும்னா பணிவு வந்து நம்முடைய குறைபாடுகளெல்லாம் நினச்சோம்னா நமக்கு பணிவு வரும் தோக்க க தோத்திரத்தினால் சொல்கிறார் எத்தனையோ பணிவு அதே மாதிரி குறைச்ச ஆழ்வார் எல்லோரும் நீங்கள் ஆழ்வார் பாடுறதுக்குன்னா எல்லோருமே சொல்கிறாங்க எவ்வளவோ என்ன பணிவு கீழ்ந்தவன் தாழ்ந்தவனை தான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி அவங்க உண்மையாக தாழ்ந்தவங்க கிடையாது அவங்க மனநிலை ஆனாடி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் மிக மிக பணிவான மனநிலை ஏற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து நம்முடைய குறைபாடுகளை பூரா நினச்சோம்னா நமக்கு பணி வரும் ஒரு தடவை ஒரு கேள்வி நம்ம காலம் முன்னாடி இருபத்தஞ்சு வருஷம் முன்னே கேள்வி கேட்டார் குரு மகாட்டு இந்த மாதிரி ஏன் வந்து ஆச்சாரியர்கள்லாம் மனோத்தமா தாக்குறவங்கள்லாம் வந்து பதித்த பாவனுக்கே தவா வதா மொசாமாபா நான் பைபி யாரான்னு பாடுறோம் காலையில் பாடுறோம் தரிசனார்த்தியில் பதித்த பாவனா கீழே விழுந்தவங்களுக்கு தான் உங்கள் அவதாரம் கீழே விழுந்தால் உங்களை விட மோசமான ஆள் வேறு யார் என்னை விட மோசமான ஆள் வேறு யாரும் கிடையாது ஆனாடி எனக்கு தான் உங்களோட மொத கருணை வேணும்னு சொல்லி வேண்டாரு அப்போ வந்து ஆச்ச அவங்களாம் பெரிய ஆச்சாரியர் அவங்க இன்னும் உண்மையிலே கீழே விழுந்தவங்களா இல்லை நம்ம செயற்கையாக அவங்க பாடுறாங்களா நம்ம சொன்ன மாதிரி தங்க அவங்க வந்து உண்மையிலே அவங்க மனநில என்ன அதுக்கு வந்து உண்மையான காரணம் வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து தூய பக்திக்கு பக்தியில் முன்னேறதோட மொதல் அடையாளம் வந்து யார் பக்தியில் முன்னேறிட்டு இருக்காங்கன்னு அடையாளம்னா ஆரம்ப காலத்து பக்தர்கள் வந்து தாங்கள் செய்யக்கூடிய சிறிய பக்தி சேவைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் மிக பெருசாக நினைப்பாங்க மற்றவங்க செய்யக்கூடிய மிக சிறிய தவறுகளையும் மிக பெருசாக நினைப்பாங்க நல்லா கவனிங்க ஆரம்ப கால பக்தர்கள் தாங்கள் செய்யக்கூடிய மிக சிறிய பக்தி சேவைகளையும் பெருசாக நினைப்பாங்க ஆனால் மற்றவங்க செய்யக்கூடிய மிக சிறிய குற்றங்களையும் மிக பெருசாக நினைப்பாங்க ஆனால் பக்தியில் பக்குவம் அடைஞ்சிட்டு போகக்கூடிய பக்தர்கள் படிப்படியாக முன்னேறிட்டு வர்றாங்கன்ற கடையாளம் தாங்கள் செய்யக்கூடிய சிறிய சிறிய தவறுகளையும் பெருசாக நினைப்பாங்க மற்றவங்க செய்யக்கூடிய சிறிய சிறிய பக்தி சேவைகளையும் பெருசாக நினைப்பாங்க இதுதான் ஃபார்முலா ஆரம்ப கால பக்தருக்கும் அட்வான்ஸ் பக்தர் முன்னேறிய பக்தருக்கும் அவங்க வந்து பக்தியில் முன்னேறதுக்கு அடையாளம் வந்து தங்களுடைய சிறு சிறு குறைபாடுகளையும் பெருசாக நினைக்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் நம்முடைய வெளிப்படையாக நம்ம எத்தனையோ குறைபாடான செயல்கள் சாப்பிட்டோம் செஞ்சோம் உன்னதுலேருந்து உறங்குறதுலேருந்து எல்லா காரியங்களையும் பேசுகிறதுலேருந்து பழகுறதுலேருந்து நட்புலேருந்து சத்சங்கத்துலேருந்து ஆனால் பின்னாடி பக்தியில் பக்குவப்பட்டவனே கூச்சப்படுறோம் பேசுகிறக்கே கூச்சப்படுறோம் இன்னும் பக்குவப்படையில் மனசில் நினைவு வந்தால் கூட கூச்சப்படுறோம் இது பக்தியில் உயர நிலை ஆனமும் மறைமுகமாக உள்ளே வந்துட்டால் கூட நம்ம கூச்சப்படணும் 
இதுதான் பக்தியில் முன்னேற அதே மாதிரி ஆரம்பம் பக்குவப்பட்ட நிலையில் மற்றவங்களோட சிறிய சிறிய பக்தி சேவைகளையும் பெருசாக நினைக்க தோணும் அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி அப்போ அந்த நிலையில் வந்து நம்முடைய மனசில் வந்து ஆணவம் வராது அடுத்தவங்க வந்து குறை சொல்கிற தன்மையும் வராது நமக்கு பணி வரும் நம்மளுடைய குறைபாடு நாடி நமக்கு பணி வரும் அடுத்தவங்க நிறைய நம்ம பார்க்குற நாடி அவங்க மேலே மதிப்பும் மரியாதையும் உண்டாகும் அந்த நிலையில் அமானினம் நம்ம மரியாதை எதிர்பார்க்க மாட்டேன் நான் நான் என்ன மரியாதைக்கு தகுதி உள்ளவன் நான் பெரும் பாவி நான் பதித்த என்ன எனக்கு வந்து நான் எந்த மரியாதைக்கும் தகுதினா நம்ம மரியாதை எதிர்பார்க்க மாட்டோம் என் வாழ்க்கை என்ன பெரிய பர்ஃபெக்டாக நான் வந்து என்ன இதான் நினைக்கையில் நம்ம யாரும் மரியாதை கொடுக்கலைனாலும் பரவாயில்லைங்க மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது எதிர்பார்க்க மாட்டோம் அதே சமயம் பக்தியில் பக்குவப்பட்டு வரக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து அடுத்தவங்களோட சிறிய நாட்சேர்களையும் பக்தி செயலிலையும் உயர்வாக கருதுகிற நாடி அவங்களுக்கு மரியாதை மானதேன மரியாதை கொடுக்குறாங்க இதுதான் ஃபார்முலா சுருக்கமாக நம்முடைய குறைபாடுகளில் சார்ந்து சிந்திக்கணும் மற்றவங்களோட நிறைய அதிகம் சிந்திக்கணும் இது பார்த்தா நமக்கு மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியும் நம்ம மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருக்க தெரியும் இந்த மனநிலையும் சொல்லும் செயலும் புலன்களும் உடலும் இந்த பக்குவத்துக்கு வந்துச்சுன்னா உங்கள் நாடி சதாகரி கீர்த்தனையாக சதாகரி இருபத்தி நாலு நேரம் உங்கள் நாடி பகவான் நாங்கள் பேசுகிறோம் இந்த ஸ்லோகம் மட்டுமே ரொம்ப நேரம் எடுக்கலாம் அவ்வளவு மனோபக்குவம் வேணும் அவ்வளவு ஆணவ புத்த அழிக்க தெரியணும் இவ்வளோக்கும் அடிப்படை வந்து இதுதான் இது நாடி தான் ஆச்சாரியர்கள்லாம் நடத்தும் தாக்கூர் பிடிப்பாடுறாரு சதன கோசாமி ரூப கோசாமி அவ்வளோ மகா பெறும் அவங்க வந்து சைத்திரம் மாப்பிற மொதல் பார்க்கல ஒரு புள்ளை இப்போ ஆயில வச்சுட்டு வந்து புள்ளை வச்சு வந்து ரொம்ப பனி கிராஸாக வச்சுட்டு வந்து பனிவாக உழுகுறாங்க உழுந்துட்டு அவங்க சொல்லும்போது சைத்தனம் ஆப்பிட விட்ட சொல்லும்போது மொதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஜகாய் மதாயை வந்து கரது ஏற்றுனது வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா ஜகாய் மதாய் வந்து அவங்க வந்து அந்தனர் குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க அவங்களுக்கு அதிகபட்சம் சில புலனின் பாசைகள் தான் இருந்துச்சு அது நாடி சில புலனின் பாசைகள் நாடி தப்பு தண்டா பண்ணாங்க ஆனால் அவங்க வந்து பெரிய மகாபாதம் பண்ணல எதுவும் பண்ணலை குறைபாடு இருந்தது நீங்கள் சுலபமாக அவங்கள கரத்தை ஏற்றிட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் எங்களை கரத்தை ஏற்றினால் தான் உங்கள் நாம் பதித்த பாவனான்றது நேரம் உண்மையாகும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து மிக கீழ்த்தரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கோம் நாங்கள் வேலை பார்த்தது வந்து ஒரு மிக தரங்கட்ட நிலையில் வேலை பார்த்துருக்கோம் அவங்கள்ட்ட நாங்கள் வேலை பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து சம்பாத்தியமும் அவங்கள்ட்ட வாங்கியிருக்கோம் அவங்க சொன்ன கட்டளைப்படி மிளைச்சார் அவங்க கட்டளைப்படி நாங்கள் செயல்பட்டிருக்கோம் அவங்க வருமானத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்திருக்கோம் அவங்கள ஆனப்படி நாங்கள் வாழ்ந்திருக்கோம் அவனாடி எங்களுக்கு வந்து துடி கூட தரம் கிடையாது தராதரம் கிடையாது எங்களுக்கு தகுதி கிடையாது அனாடி மகா கோ ஜகாய் மதாயை விட நாங்கள் கோடி மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு கீழ்நிலையில் இருக்கோம் அன்னாடி நீங்கள் எங்களை கரதேற்றினா தான் உங்கள் நாம் வந்து பெருசாகும் உண்மையாகும்னு சொல்கிறாங்க அன்னாடி நம்ம வந்து இதில் சனாதன கோசம் ரூப கோசாமி வந்து தங்களுடைய செயல்கள் பற்றி கூட சொல்லலை தாங்கள் யாருக்காக செயல்பட்டோம் யாருக்காக நம்ம உழைச்சோம் யாருக்காக நம்ம யாருடைய கட்டளை எடுத்து நம்ம செயல்பட்டோம் இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம நம்ம பக்தர்களுக்கு நிறைய தடுமாற்றமே வேலையில் எப்படி கட்டுப்பாடு நம்ம பக்தியில் கவர செயலுக்கும் முரண்பாடு வரையில் வேலைக்காக வந்து பக்தியை விட்டுருவோம் ஆனால் சனாதன் கோசாமி வந்து இந்த மாதிரி தர்மம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்த நான் கிட்ட நான் வேலை பார்த்த நாடியும் அவங்க பணத்தை வசூல் பண்ண நாடியும் அவங்களோட வசதியில் வாழ்ந்த நாடியும் நான் கஷ்டப்பட்டேன்னு சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி மிக கீழ்நிலையில் சொல்லுவாங்க அவங்க கீழ்நிலை தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க சாஸ்திரம் பண்ணி சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுருக்காங்க தக்க தருணத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எதுவும் குறைபாடு இல்லை ஆனாலும் அவங்க தன்னோட குறையாக சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சோத்திரத்தினால் இவரும் வந்து யார் யமுனாச்சாரியர் அவரும் வந்து ஆயிரக்கணக்கான தடவை செய்யாத நிந்தனைக்குரிய செயல் எதுவுமே இல்லை அதெல்லாம் பழுத்து பலந்தரையில் நான் வந்து உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன் கைகூப்பி நிற்கிறேன் உகுந்தா இன்னும் கதறி அழுகிறேன்ற அன்னாடி ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர் வாழ்க்கைகளும் இது நம்ம இது வரைக்கும் நிறையா சொன்னதும் கேட்டதும் நமக்கு இந்த மனநிலையை உறக்கணும் பணிவு திருநாத் அபிசுனி சேனா பொருளை காட்டிலும் போ பொறுமை பணிவு 
தரோர் அபி சகிஷ்ணா மரத்த காட்டிலும் பணி பொறுத்து போகிறது அமானினா மற்றவங்கள்ட்ட வந்து மரியாதை எதிர்பார்க்காதது மானதேனா மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கும் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம பகவான் நாமத்தை சந்தோஷமாக சொல்லலாம் ஆனந்த அம்பூதி வர்த்தனம் ஆனந்த கடல் வந்து பெருகி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆப்பரம் அடுத்து இன்னொன்று சொல்கிறாரு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த லைன்லாம் நாமத்தை சொல் நாமத்தை நல்லா சொல்ல ஆரம்பித்த பிறகு கொஞ்சம் நமக்கு பிரச்சனை ரெண்டாவது என்ன வருதுன்னா நாமத்தை சொல்லும்போது நாமத்துக்கு அதிபதியான பகவான் வரும்போது பகவானோட துணைவியான தாயார் லட்சுமியும் கூட வராங்க ஏன்னா தாயார் லட்சுமி கூட வராமல் இருக்க மாட்டாங்க அன்னாடி சகல ஐஸ்வர்யங்களும் வர ஆரம்பிக்குது வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் பெருமையும் புகழும் கௌரவம் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்குது நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் அது வந்து நம்ம திருப்பி கீழே இழுத்துரும் அன்னாடி சைதனமா பிறகு வந்து சனாதன் கோசுவாமிக்கு அறிவுரை சொல்லும்போது பக்திக்கு பாதகமானது முத வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் முதது வந்து மூணாம் முதன சுலகம் வந்து திருநாத்த பிஷ்ணு சுலகம் வந்து அதை நம்ம ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணலைன்னா வைஷ்ணவ அபராதம் நடக்கும் அமானினா மற்றவங்கட்ட மரியாதை எதிர்பார்க்குறோம் அவங்க மரியாதை தெரிலைன்னா நமக்கு அவங்க மேலே கோபம் வெறுப்புலாம் வருது அபராதம் மானதேனா யாருக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு மரியாதை தராமல் இருந்தால் அதுவும் அபராதத்தை உண்டாக்குது அதே மாதிரி ஃபுல்லாக பணி உள்ளேனாலும் அதே மாதிரி உள்ள காட்டில் நம்ம பணிவா இருக்கலைனா இருப்பு வேணும் பணி அதே மா பொறுத்து போலைன்னா சண்டை வரும் எப்போ அபராதக்காது அன்னாடி முத வந்து சனாதன் கோசாமி சொல்லும்போது சனாதன் கோசாமி சைத்தன மாப்பிள்ள சொல்லும்போது முத வைஷம் அபராதம் தான் பக்தி அழிக்கும்ன்றாது எது எது அழிக்கும் உங்களுடைய நாம ஜபத்தை பக்தி அளிக்கிறது ரெண்டாவது வந்து அவர் சொல்லக்கூடியது ஐஸ்வர்யங்கள் பகவானை வழிபடும் போது வரக்கூடிய ஐஸ்வர்யங்கள் ஐஸ்வர்யா சொத்து சுகம் மதிப்பு மரியாதை கௌரவம் பெருமை புகழ் எல்லாத்தையும் அதைத்தான் அழிக்கின்றது இந்த நாலாவது சுகத்தை சொல்கிறார் நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரி இந்த நாமத்தை சொல்லும்போது மிக முக்கியமாக தனம்னா செல்வாக்கு சொத்து சுகம் பெருமை பெயர்ப்புகள் எல்லாம் ஜனம்னா கூட்டம் என் பின்னாடி இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க என் கூட்டம்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சுந்தரியம்னா அடுத்த உங்கள் மேலே ஈடுபாடு வரும் அடுத்த இனத்து மேலே இது பூரா கவிதாம்பா ஜெகதீச கமக்க ஜெகதீஷா பகவானே ஜகத்துக்கு ஈசனே ஜெகதீஷா கவிதாம்பானா வேதங்களில் கூறப்பட்ட பலந்தரும் செல்கலை இதெல்லாம் நான் விரும்பலை நான் 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 வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டான்னு அர்த்தம் எனக்கு தனம் வேண்டாம் ஜனம் வேண்டாம் சுந்தரி வேண்டாம் கவிதா வரலைனா கவிதா க வேத செயல்களோட பலன்களும் வேண்டாம் அதில் வரக்கூடிய காமையினா விருப்பம் அதில் வரக்கூடிய பலந்தரும் செயல்களில் செய்யக்கூடிய பலனும் வேண்டாம் ஆனால் மம ஜன்மணி ஜன்மணி ஈஸ்வரே எனக்கு எத்தனை பிறவினாலும் கொடுத்துக்க மம நான் எனக்கு ஜன்மணி ஜன்மணி எத்தனை பிறவினா பிறவிதோறும் கூடு ஈஸ்வராக கூடு பரவாயில்ல ஆனால் பவதார் பக்தி ரகை துகி துவை அகை துகினா அனன்ய பக்தி எப்படி மரம் வந்து உயர போகணும்னா அதிக களை விடக்கூடாது அதிக களை விடுற மரம் உயரம் போகாது அன்னாடி அவங்க நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த செட்டி தொட்டியில் சிறுசை வளர்க்குற மரத்துக்கு உயரம் போகக்கூடாதுன்னு உயரக்கலையெல்லாம் வெட்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க பக்கக்கில் வந்து இத்தனோண்டு நான் பார்த்துருக்கேன் மூணு அடியிலெல்லாம் மாம்பழம் பழுக்கிறது மாமரம் அது போன்ஸா மகன்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் போன்ஸா டைப்னு போன்ஸானு அதான் நினைக்கிறேன் போன்ஸா வகைனு அதே மாதிரி உயரம் போக விடாமல் இருக்குன்னா அந்த மேலே கட் பண்ணணும் உயரம் போகணும்னா பக்கக்கலையெல்லாம் வெட்டி விட்டுக்கிட்டே போங்க உயரம் போகணும் அதே மாதிரி பக்திலையும் நம்ம உயரம் போகாமல் இருக்குன்னா எல்லா ஆசைகளும் பரப்பி அணைச்சி நிரப்பி வச்சுக்கோங்க ஆயிரக்கணக்கான ஆசை உயரமே போகாது பக்தி பறந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படியே அந்த மாதிரி பக்தி உயர போகணுன்னா இந்த பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து ஆசைகளையும் வெட்டுங்க எல்லா அதையும் உலக ஆசைகளும் அதைத்தான் அகை துகி துவைந்த உன்கிட்ட துவைனா ஒன்றுட்ட அகை துகி வேறு சிதறாத பக்தி வேணும் விலகாவும் அனன்யா 
ஆனால் அந்நியனாக மற்றது ஆனால் வேறு எந்தலையும் கவனம் சதுராமல் உன்னட்ட மட்டும் பக்தி கொடு எத்தனை பேர் வேணாலும் கொடு பரவாயில்ல ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த பக்தியை கொடு சதராத பக்தியை கொடுன்றார் ஆனாடி முக்கிய முக்கியமாக பகவான் நாமத்தை நம்ம சொல்லும்போது இந்த மனநிலை இருக்கணும் நமக்கு வந்து வரக்கூடிய பலங்களை வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணக்கூடாது நமக்கு வரக்கூடிய வசதிகளோ வாய்ப்புகளோ புகழோ கௌரவமோ கூட்டமோ அத்தனையும் நம்ம வந்து பைபாஸ் பண்ண தெரியணும் அப்படியே நமக்கு பகவானுக்கு கடத்த தெரியணும் அனைத்தையும் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி நமக்கு ஒரு பங்கு எடுத்துக்கக்கூடாது பகவானுக்கு போகிற விஷயத்தில் நம்ம பங்கெடுக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு பாஸ் பண்ண தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம பக்தி சுத்தமாக அதைத்தான் நான் தனம் நான் தனம் சொன்ன கவிதா மாதிரி உலக பலன் தர எல்லாம் வரலாம் அன்னாடி வேண்டான்னு சொல்ல வேண்டாம் அதை பூரா பகவானுக்கு திருப்ப திருணும் அதை தான் டவுட்டேன்னு பிரபுபாதம் சொல்கிறாரு அன்னாடி வெறும் ட்ரை பிளாஸ் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு எல்லாம் வேண்டாம் வேண்டான்னு போய் கௌரவம் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு பயன்படுத்த தரணும் கூட்டம் கூட்டமாக வர்றாங்களோ அவ்வளோ பேரும் பகவான்கிட்ட பாஸ் பண்ண தெரியணும் நிறையா வந்து செல்வாக்கு பலம் பெருமை பொருளாக வருதோ அதெல்லாம் பகவான்கிட்ட திருப்ப திருணும் எல்லாரையும் திருப்ப தெரியணும் வளர்ந்த இப்போ நோக்கு செயல்கள் நாடி வரக்கூடிய பலங்களையும் பகவான்கிட்ட திருப்ப தெரியணும் அந்த நிலையில் நம்ம நாடி பக்தி வந்து பகவான் நாமம் சொல்கிறது வந்து செதராமல் இருக்கும் இது ரெண்டாவது திருமசுரன் மொத ஸ்லோகத்தில் வந்து பகவான் வந்து சைத்திர மாப்பிரம் வந்து பகவான் நாம சொல்கிறதோட முழு பெருமைகளும் பதினேன்னு சொல்கிறாரு மனசை சுத்தம் பண்ணுது பிறவி புறக்கச்சம் அந்த பெரு க காட்டு நெருப்பம் அழித்த மாதிரி நம்முடைய பிறவி இதை அழிக்குது பிறவிறப்ப கடலை அழிக்குது காட்டை அதை அணைக்கிற மாதிரி அப்புறம் சென்ற கிரகணம் மாதிரி இனிமையாக வருது அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து துணையை வந்து ஆன்மீகமான தத்துவது வித்தியா வத ஜீவனம் ஆனந்த அம்பூதி ஒத்தனம் ஆனந்த கடலாட்ட பெருகு இருக்குது ஒவ்வொரு அடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் பூர்ண அமிர்தத்தை நமக்கு கொடுத்து எல்லா ஆத்மாக்களையும் அதை ஸ்தானம் பண்ண வைக்கிது இவ்வளோ சக்தியும் கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்துக்கு இருக்குது பரம் விஜயதே சரி கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் சொல்கிறார் அடுத்தல வந்து அது சொல்கிறக்கு எல்லா சக்தியும் அதில் பொதிச்சு வச்சுருக்காரு அது சொல்கிறக்கு நியமன நியமித ஸ்மரண காலம் நினைக்கிறக்கோ சொல்கிறக்கோ காலை வரையறை கிடையாது நியமங்களும் கிடையாது இவ்வளவு இனிமையாகவும் எளிமையாகவும் இருந்தும் பகவான் கண்ணை கிடைக்கிறது இருந்தும் துருதெய்வம் விதர்ஷம் ஈகா ஜானி நான் அனுராகம் எனக்கு வந்து பெரிய துரதிர்ஷ்டம் வந்து அதில் அனுராகம் பகவான் நாமத்தில் என்ன சுவை உண்டாகிறது அடுத்து ஏன் சுவை உண்டாகாமல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மூணாவது ஸ்லோகத்தை சொல்கிறாரு காரணம் வந்து நம்முடைய குறைபாடுகள் ப பணிவு இல்லாதது அன்னாடி பொறுமை இல்லாதது அன்னாடி மற்றவங்கள்ட்ட மரியாதை எதிர்பார்க்குறது மரியாதை தர வேண்டிய மற்றவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை தராமல் இருக்கிறது இது பூரா வந்து புலங்கள் நாடி சொல்லாலும் செயலாலும் நம்ம செய்கிற நாடி நம்முடைய கவனமும் சதறி போகிற நாடி நம்ம நாடி பகவான் நாமத்தை சொல்ல முடியல சுவை இல்லாமல் இருக்குது கஷ்டப்படுறோம் அன்னாடி யாருக்கு முழு பணிவு இருக்கோ யாருக்கு முழு பொறுமை இருக்கோ யாருக்கு மா மற்றவங்களுக்கு மாத மான மரியாதையை மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கலையோ யார் ஃபுல் மரியாதை மற்றவங்களுக்கு தர்றாங்களோ அவங்க நாடி பகவான் நாமத்தை சொல்ல முடியும் சுவை உண்டாகும்னு சொல்கிறாரு அடுத்து சுவை உண்டாகி ஜபம் பண்ணுறவங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டேஞ்சரை சொல்கிறாரு சுவை உண்டாகி டே ஜபம் பண்ணையில் முழு பலனும் கிடைக்க ஆரம்பித்த உடனே பகவான் வந்து குடி இருக்க வந்தோடனே லட்சுமியும் குடிக்க இருக்க வந்துடுறாங்க அந்த பக்தர்கிட்ட லட்சுமி குடி வரையில் எல்லாமே வந்துடுது எல்லா தனம் ஐஸ்வர்யங்களும் வருது கூட்டம் வருது பெருங்கூட்டம் வருது அந்த மாதிரி எல்லா சுகமும் வருது பலநோக்கு செயல் நாடி வர பலங்கள்லாம் வருது இதில் யாராவது ட்ராப் ஆகிடுறாங்க யாராவது ட்ரா மெயின் பாதையை விட்டுட்டு கவனம் சதறி போயிடுது வேறு இதுலையாக மாட்டிட்டு அடுத்து பக்குவப்பட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் இந்த ஏதாவது ஒரு வசதி வாய்ப்புகளை மாட்டி அவங்க உழுந்துடுறாங்க அன்னாடி வார்னிங் விடுறாரு நீ வந்து எவ்வளோ பக்குவம் வந்தேனாலும் நீ வந்து இதில் மாட்டிக்கிடாத ரெண்டாவது ஆபத்து மொதல் ஆபத்து வைஷ்ணவரை தான் மூணாவது ஸ்லோகத்துப்படி நம்ம பணிவு பொறுமை மா மரியாதை கொடுக்க மரியாதை கொடு மொத்தம் கொடுக்காமல் நம்ம எதிர்பார்த்துலாம் இருந்தோம்னா அபராதம் வந்துடும் அடுத்ததில் வந்து பக்குவமாக இதெல்லாம் தவிர்த்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கையிலையும் வரக்கூடிய வசதி வாய்ப்பு ரெண்டாவது அதை தான் சைத்திரம் அப்புறம் வந்து சனாத குசம் சொல்கிறாரு நமக்கு வரக்கூடிய ரெண்டாவது பிரச்சனை வந்து இந்த வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து சுகங்களும் வளங்களும் கூட்டமும் நம்மளை தசு திருப்பி பக்தியிலேருந்து சதுர வெடிச்சிடும் அதனால தான் நம்ம கௌரகோசாத பாபாஜி மகாராஜ் சீடரே எடுத்துக்கல அவர் அவர் வந்து பக்தி தந்த சதுரத்தை தான் ஒரே ஒரு சீடர் சீடரே எடுக்க மாட்டேன்ட்டார் அதே மாதிரி லோகநாத் கோசாமியும் நரத்தமதாத்தா குத்தோ தான் ஒரே ஒரு சீடர் சீடர் எடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க 
அன்னாடி ஏன பெரும் கூட்டம் வந்து கௌரவத்தையும் பெருமையும் புகழையும் கொடுத்து அவர் பக்தியிலிருந்து அழிச்சிடக்கூடாதுன்னு அன்னாடி இந்த விஷயங்கள்லாம் இதை கவனிக்கலைனா பக்தியில் நம்ம பொறுமையாகவும் பணிவாகவும் மரியாதை கொடுத்து மற்றவங்ககிட்ட மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருந்து வாழ்ந்து பக்தியில் செவ பண்ணிட்டு வரவங்களும் அடுத்த ஸ்டெப்பு இல்லை தடுமாறும் அது நாடி இது வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த அதை தவிர்க்கணும் அடுத்து ஜென்மனி ஜென்மனி சுரு எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் பரவாயில்ல பகவான்கிட்ட வந்து நிரந்தரமாக அகைதுகி அனநிய பக்தி வேறு எதுனே சதுரிராமல் இருக்கணும் சதுரக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னு முன்னாடி கொடுத்த தனம் தனம் சுந்தரியும் க ஜெகதீச க கவிதம் வா மற்ற உலக பலந்தரம் செயல்கள் இலையெல்லாம் சதுரிராம எனக்கு வந்து பகவான் நாமத்தில் வந்து அகைத்துக்கு அனநிய பக்தி அவன்கிட்ட கொடுக்க பிறவி கொடுத்துக்க பரவாயில்லைன்னு தார் எத்தனை பிறவி வேணாலும் கொடுன்ற பிறவியை பற்றி கவலைப்படும் நம்மளாம் மோட்சம் வேணும் அது வேணும் இது வேணும் அவர் ஒன்றுமே பறவையே கேட்கக்கூடாது பகவான் எந்த பறவை வேணாலும் கொடு புழுவாக கொடுத்தான் சொல்லி அதே இதில் ஆளவன யமுனாச்சாரியர் சொல்கிறார் நான் வந்து யார் உன் போல்பாடி நாம சொல்லியிருக்காங்க அந்த பக்தர் வீட்டில் ஒரு புழுவாக பிறந்தாலும் சரின்னு சொல்கிறார் யமுனாச்சாரி பிறவியை பற்றியே கவலைப்படல எந்த பிறவையாக இருந்தாலும் பக்தரோட சச்சங்கத்தில் பக்தியில் இருக்கணுன்ற முன்னாடி இது அடுத்தது வந்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து பக்தியில் மிக உயர்ந்த நிலை நம்ம வந்து இதெல்லாம் தாண்டி இந்த நாலு ஸ்டெப்பும் தாண்டி வந்தவுடனே நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம பகவான்கிட்ட வேண்டுகோளும் பணிவும் உண்மையான பக்தியும் எப்படி இருக்கணுன்றத சொல்கிறார் ஐநந்த தனுஜக்கிங்கரம் பதித்தம் மாபிசமே பவாம்புதோ கிருப்பையா தவவாத பங்கஜஸ்த தோழி சத்ருஷம் விசிந்தையா ஓ நந்தகுமாரனே நந்த தனுஜா நந்தகுமாரனே கிங்கரனா உன்னோட சே உன்னுடைய சேவகனான நான் பதித்தமாக விஷமே பவ ஐம்பதோ பவ ஐம்பதோனா பிறப்பிறப்பு கடலில் இந்த விஷமான பிறப்பிறப்பு கடலில் வந்து நான் எப்படியோ உழுந்துட்டேன் பதித்தமாக நான் உழுந்துட்டேன் நான் விரும்பி அந்த பறவை உழுந்துச்சு எப்படியும் அந்த பறவையில் வந்து பகவான நான் வந்து உழுந்துட்டேன் இந்த மனித உடல் எடுத்துகிட்டேன் இந்த பறவை எடுத்துகிட்டேன் இங்கே வந்து இந்த கஷ்ட நஷ்டங்களை மாட்டிகிட்டு இருக்கேன் கிருப்பையாக தவப்பாத பங்கு நடு தயவு செய்து இந்த கடலில் உழுந்துட்டேன் கருணை வந்து எனக்கு கைதுக்கு எழுப்பி இஷ்ட தூளி பாத்த தவபாத பங்கஜ பாத பங்கஜனா தூங்க பாத தாமரையில் ஸ்தித தூளினா தூளி சத்ருஷம் ஒரு தூசி மாதிரி என்னை வந்து சத்ருஷம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்திதனாக வச்சுக்கோங்க என்னை வந்து தூசி போல் வச்சுக்கோங்க அது கருணை பேசிங்க விச்சிந்திய கருணை அந்த மேலே கருணை கொள்ளுங்கன்னு சொல்கிறார் இது மாதிரி நம்ம மேடு கொள்ள இருக்கணும் இந்த பிறவி பருங்கடை வந்து நான் பெருமை இங்கே நான் வாழ்கிறதுக்கு பக்தியாக இருக்கக்கூடாது இது பெரிய சொத்து சோகம்னு வச்சு எந்த பண்ணக்கூடாது நான் எப்படியோ அங்கே வந்து உழுந்துட்டேன் நான் வந்து நந்தகுமாரா நான் எப்படியோ அங்கே வந்து பிறவி பருங்கடல் உழுந்துட்டேன் இந்த பவ ஐம்பதோ பிறப்பிறப்பு கடலில் வந்து விசப்ப கடலில் பதித்தமாக நான் உழுந்துட்டேன் கிருப்பையாக இருப்போம் கருணை கொண்டு தவபாத பங்கஜம் பாத பங்கஜத்தில் தயவு செய்து ஒரு தூசியாக ஒன்று வச்சுக்கோ கருணை பொருள் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டாம் இதுதான் நம்ம பகவான்கிட்ட வேண்டாம் அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த சுகம் இருக்குதுன்னு நினச்சோம்னா பகவானும் இங்கே இருன்னு சொல்லிடுறாரு இது இல்லைன்னு நினைக்கல அடுத்து உண்மையிலேயே பக்குவப்பட்டு ஜபம் பண்ணும்போது எல்லாம் உயர்ந்த நிலை மிக உயர்ந்த நிலையை சொல்கிறார் அடுத்து நம்ம பகவான்கிட்ட உண்மையான ஜபம் சொல்லும்போது செயற்கை ஆரம்பம் பண்ணிடக்கூடாது இயற்கையாக வரும் நயனோ கிள அஸ்ருதாரையா அந்த மாதிரி பகவான் நாமத்தை கொண்டு உச்சரிக்கும் தவணாம கிரகணே உங்கள் நாமத்தை சொல்லும்போது என்னுடைய கண்களில் தாரதாரையாக நீர் வடியணும் நயன கிள அஸ்ருதாரையா அதே மாதிரி பதனம் கற்கட ருத்தியாக்கிற தடுமாறும் பதனம்னா வாய் வாயிலேருந்து ஒரு வார்த்தையெல்லாம் தடுமாறும் உணர்வால் ஊறி அந்த மாதிரி ருத்தையா கீரா அது வந்து கிரானா தடுமாறும் வார்த்தைகள்லாம் வார்த்தை கிரானா வார்த்தைகள்லாம் தடுமாறும் கத்கதா கத்கரானா தடுமாறி வருது குழம்பி வருது அந்த மாதிரி அது மட்டும் உடல் புலக்கை நிச்சயம் புலக்கை நிச்சயம் வபுகடா உடல் பூரா வந்து புலகாயுதம் அடையணும் புலகாங்கிதம்னு சொல்லுவோம் புலகாங்கிதம் அந்த மாதிரி புலங்க உடல் வந்து மெய்சிலிர்த்து நிற்கணும் இந்த உடல் பூரா அந்த மாதிரி எப்போனா உன் நாமத்தை நான் தவணாம கிரகணே பவிஷ்யதி உன் நாமத்தை வந்து கேட்கும்போது எப்போது கதா அப்போ கதா கதானா எப்போ அந்த நிலா வரும்னு கேட்குறாரு நான் நாமத்தை சொல்லும்போது எனக்கு இயல்பாகவே உன் மனநிலையை வந்து கண்களில் நீர் வருகவும் அதே மாதிரி வார்த்தைகள் தடுமாறவும் உடல் சிலிர்க்கவும் அந்த நிலை எப்போது வரும் அப்போ வெறும் மறக்கட்ட மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் கடனேன்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் பக்கத்துலமான நிலை அடுத்தது யுகாயி தான் நிமேசனம் நான் வந்து ஒரு யுகம் ஒரு நிமிஷம் வந்து ஒரு யுகம் மாதிரி இருக்கணும் சக்ஷுஸ்வா பிரவசாயுதம் பிரவசாயுதம்னா தாரதாரியாக மழை பொழிகிற மாதிரி கண்கள் நீரை பொழிகிறணும் சூனிய ஆயுதம் ஜெகத் சர்வம் இந்த ஜெகத் சர்வமும் சூனியமாகிடவும் 
கோவிந்த பிறகு என்ன கோவிந்தா உன்னை பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி மனநில வேணும்னு கேட்குறாரு ஆனாடி நம்ம பக்தியில் ஜனம் அது பண்ணும்போது நம்ம எத்தனையோ உலக விஷயங்கள் நம்ம மட்டும் இல்லைன்னு சூன்யத்தை குயிர் பண்ணுறோம் எத்தனையோ துக்கத்தில் வந்து யுகத்தார் நினைக்கிறோம் எதுக்கோ கண்ணீர் தாரதாரையாக வடிக்கிறோம் ஆனால் கோவிந்த பிறகு கோவிந்தனை பிரிஞ்சதுக்கு நம்ம பண்ணலை ஆனாடி நம்ம நாம ஜம் பண்ணும்போது பக்தியில் வரும்போது கோவிந்தனை பிரிஞ்சதும் இருக்கணும் கடைசி வந்து பகவானே குறை சொல்கிற மனநிலையிலேருந்து நம்ம விடுபடணும் ஆசிரியா வா பாத்திர தான் பினஸ்து மாம தர்ஷன மர்மக்கடாம் கரோட்டுவா யதா ததா விதாத்தோ லம்பட்டோ மற்றானநாதர் தூ சேவ நாபரக அதாவது ஆசிரியனா கட்டி பிடிச்சாலும் சரி பகவானே நீ என்னை கட்டி பிடிச்சாலும் சரி அல்லது பாதர் தான் பினஸ்து மாம் உனக்கு பாதங்கள் வீழ்ந்த என்ன மாம் என்ன வந்து அதர்ஷனம் காட்சி அளிக்காமல் பினஸ்து நாம் மிதித்து மர்மகதான் இடையத்து ஒரே செஞ்சாலும் சரி நீ எப்படி விரும்புகிறீங்களோ அவ்வாறே எதா எதா எப்படி செய்தாலும் விததாது செய்தாலும் மத் பிராணநாதா என்னோடய பிராணநாதா வந்து அவர் தான் அவர் மட்டும் பிராணநாதா தூ ச ஏவ அவர் மட்டும்தான் நான் அபரா வேறு யாரும் அதாவது என்ன கஷ்டங்கள் கொடுத்தாலும் சரி என்ன வசதி கொடுத்தாலும் சரி எந்த சூழ்நிலையிலையும் பகவான் என்னை கட்டி அணைச்சாலும் சரி எட்டி ஓச்சாலும் சரி எல்லா சூழ்நிலையிலையும் என்னோட பிராணநாதா என்னுடைய ஆத்மநாதன் வந்து அவர் தான் வேறு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லி இந்த எட்டும் தான் மொத்த சாராம்சம் இதை வந்து நம்ம வந்து பக்தி பாதையில் வந்தவங்க எளிமையாக பின்பற்றணும் இதை வந்து திருப்பி நீங்கள் தீவிரமாக யோசித்து ஒவ்வொன்றே நடைமுறைப்படுத்தி பாருங்கள் குறைபாடு எங்கன்னு தெரியும் படிப்படியாக நம்ம குறைபாடில் வந்து விடுபட தெரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம நாடி இந்த பக்தி வந்து சுலபமாக இருக்கும் பகவான் நாம சுலபமாக இருக்கும் உலக வாழ்க்கையில் எல்லாமே எளிமையாக முடியும் நாடு கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹரிநாம மகிமை இருபது போர்ஷன் கொடுத்தாச்சு இந்த பொ இருபது பகுதியும் வந்து மெயினாக எல்லாமே கவர் பண்ண மாதிரி இருக்குது இன்னும் சில பகுதியில் இருக்க முடிஞ்சால் பின்னாடி கொடுக்கலாம் அது போக இந்த நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தணும் வெறும் இது வந்து சாதாரண டைம் பாஸ் கதை மாதிரி கேட்காதுங்க ஒவ்வொன்றும் ஆச்சாரியர்களோட அனுபவம் ஒவ்வொன்றும் ஆபிரபணமும் ஒவ்வொன்றும் நம்ம வந்து திருப்பி நீங்கள் இருபது தேங்க் கூட கேட்டு உங்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வீக் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்களே நோட் பண்ணி நீங்களே எப்படி பக்குவப்படுத்த இல்லைனா வாய்ப்பு கிடச்சிருந்தாங்க டிஸ்கஷனும் பண்ணலாம் எங்கேருந்து உங்களுக்கு வீக் பாயிண்ட்ஸு அதுலேருந்து எப்படி போகலான்றத தனியாக கூட டிஸ்கஷன் வைக்கலாம் இது ஒரு செஷன் முடியுது இது ஒரு கரிணாம வேணும் இன்னொன்று வந்து ப்ராக்டிக்கல் செஷன் இருக்குது எப்படி நடைமுறை பிரச்சனைகள் நடைமுறை ஜமம் அது வந்து நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக நம்பர் ஒன் யோகா புக் எல்லோரும் வச்சுருப்பீங்க அதை ஃபுல்லாக படித்து முடிங்க அதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நடைமுறையில் உள்ளதுலாம் தெரியும் மற்ற யோகங்கள் மற்றெல்லாம் சொல்கிறது மித்தது வந்து அனுபவத்தினாடியே வரும் அது அடுத்த போதி முடிஞ்சால் சில கேள்விகள் இருக்குது தகுந்த மாதிரி தொகுத்து கொஞ்சம் லேட் ஆகலாம் கொடுக்கலாம் இந்த பகுதி இதோட கிட்டத்தட்ட நெருங்க முடியுது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி நாம மயமாக்கி ஜாய் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் கி ஜாய் அடுத்து ஒரு சிறிய அனோஸ் ஆ கேள்வி இருக்கா ஏதோ கேள்வி சில செய்ய நாம் மிக கடுமையாக இருந்தால் தான் பக்தி செய்ய முடிகிறது குடும்பத்தினர் நண்பர் ஏதும் விதிமீறல் செய்ய தூண்டினால் பூஜை என்பது தொந்தரவு செய்ய கடுமை மிக அவசியமாகிறது இதை எவ்வாறு கையாள்வது பணிவு என்பது அவர்களிடம் எப்படி காண்பிப்பது இது வந்து பணிவுன்னு சொல்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் தயவு செய்து நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த பூஜை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஜபம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் கேட்டுக்கிடுவாங்க நம்முடைய சொல்லக்கூடிய விதத்தில் தான் இருக்குது நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பணிவாக சொன்னோம்னா பகவான் அவங்க இதயத்துலேயும் இருக்காங்க புரிஞ்சுக்கிட வைப்பாங்க அது மாதிரி அவங்களோட ஈகோவை வந்து ஹட் பண்ணாமல் மிக பணிவாக சொல்லலாம் நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சொல்கிறத வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு ஒரு ஆங்கில ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்த யாவ வருது நீங்கள் வந்து ஃபோன் பேசும்போது நீங்கள் ஃபோன் எடுக்கும்போது முத பேசுவாங்க யார் பேசுகிறதுன்னு கேட்குறக்கும் நீங்கள் யார் பேசுகிறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்கிறக்கு வித்தியாசம் ஹூ ஸ்பீக்கிங்னு கேட்டிங்கன்னா மூஞ்சில் அடிச்சமாக இருக்கும் மெயினோ ஹூ ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னா பொலைட்டாக இருக்கும் 
ரெண்டுமே மேட்ரு ஒன்று தான் விஷயம் ஒன்று தான் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற விதத்தை பொறுத்து இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் யாராவது தூ பூஜை பண்ணும்போதோ ஜபம் பண்ணும்போதோ வந்தாங்கன்னா தயவு செய்து நான் என்னோடய ஜபம் பண்ணணும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் இத்தனை மணிக்கு பேசட்டுமா தயவு தயவு செய்து தயவு செய்துன்னு சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப எமர்ஜென்சின்னா ஒரு இதை இதை ஒன்று மட்டும் சொல்லுங்கள் நான் மற்றது வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் இதை ஒன்று அப்படியே சொல்லிட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் படிப்படியாக சொல்லிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கே புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க இந்த டைம் அவர் பூ ஜபம் பண்ணுவார் இந்த டைம் பூஜை பண்ணுவார்னு தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க அது அந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட வந்து படிப்படியாக சொல்லலாம் சொந்த குடும்ப அங்கத்தினராக இருந்தாலும் அவங்ககிட்டையும் புரிய வைக்கலாம் எல்லாருமே நான் பார்த்துருக்கேன் நிறையா பக்தர் குடும்பத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தவங்கெல்லாம் பின்னாடி அவங்க ஜபம் செய்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த டைமில் தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க என்னுடைய குடும்பத்திலே பார்த்துருக்கேன் தாயார் தந்தை வந்து தந்தையார் அவ்வளோ ஜபம் பண்ண மாட்டார் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஆனால் தாயார் நல்லா ஜபம் பண்ணி தீச்சு வாங்கிட்டாங்க தொண்ணி தெரியல தந்தையாரும் அப்புறம் பின்னாடி மறைமுகமாக கிருஷ்ணா கும்பிட்டு கொடுங்க ஜபம் பண்ணுவாங்க ஆனால் நேரடியாக பண்ண மாட்டேன் அப்புறம் ஒருத்தோட நான் பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தொண்ணூற்றி அப்போ போனப்ப என்னுடைய தாயார் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து ஏதாவது ரெண்டு பேருக்கும் ஆர்குமெண்ட் வந்துருச்சுன்னா நீ போய் ஜபம் பண்ண போ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க எங்கள் அப்பா அப்போ அவங்க அப்பா சொல்லிடுவாங்கப்பா அப்போ ஜபம் பண்ண அப்படின்னு அதனாடி அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க படிப்படியாக அப்புறம் அவங்களும் வந்து படிப்படியாக ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கடைசியில் அன்னாடி யாரையும் வந்து நம்ம ஒரு காலத்தில் என்னென்னமோ செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் பின்னாடி யாரோ நமக்கு கண்ணை காட்டி நம்மளை பொறுத்து போன நாடி தான் இன்றைக்கி பக்தியில் இருக்கோம் நம்ம எத்தனை பேருக்கு அபராதம் பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை பாடுபடுத்தியிருக்கோன்னு யோசித்து பார்த்தோம்னா உரோபாதர் ஒரு டிவோட்டியை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு காலன் பிளட்டு கொட்டணும்னு சொல்கிறாரு அப்போ அவ்வளோ பாடுபடுத்துகிறோம்னு அர்த்தம் ஒரு நம்ம டிவோட்டியாக இருக்கும் முன்னாடி மற்றவங்கள மா பஞ்சாக்கிடுறோம் அத்தனை பாடுபடுத்தியிருக்கோம் இன்னும் பாடுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அன்னாடி நமக்கு யாரோ பொறுமையாக இருந்த நாடி நம்ம பக்தி நிலச்சிருக்கு அன்னாடி நம்ம பொறுமையாக இருந்து மற்றவங்க கொடுப்போம் சொல்கிற விஷயத்த பொறுமையாக கொடுக்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா பணிவுன்றது வந்து மெட்டீரியல் பணிவுன்றது அவங்ககிட்ட அன்பாக பேசணும் அதே சொன்னால் அதே மாதிரி சடனாக அந்த ஸ்பாட்டில் சொல்லாமல் தனியாக வச்சு சொல்லலாம் அவங்கள வந்து தனியாக உட்கார வச்சு அன்பாக அமைதியாக சொல்லலாம் பத்து பேர் உன்னா இருக்கல படக்குன்னு சொல்லையில் நிறைய பேருக்கு சங்கடமாக இருக்கும் அதே இதை வந்து தனியாக அவங்கள வச்சு இந்த மாதிரி இந்த டைம் நான் ஜபம் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி இது பண்ணுறேன் சொன்னால் அவங்க ஈகோ அஃபெக்ட் ஆகாமல் தான் ஆகும் நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து நிறைய பேர் பின்னாடி கிருஷ்ண பக்தியை எடுக்கணும்னு விரும்பினாலும் ஆரம்ப நாளில் அவங்க மற்ற பக்தர் இந்த புது பக்தர்கள் படுத்துகிற பாடல அவங்க வெறுத்து அவங்க நல்லது கிருஷ்ண பக்தியும் நல்லது கரிநாமனாலும் சொல்ல மாட்டேன் நான் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் படுத்துகிற பாடினாடி அவங்க வந்து விலகி போயிடுறாங்க அன்னாடி நம்ம வந்து அவங்க வந்து படிப்படியாக எடுக்கிறதுக்கு இது பண்ணணும் அவங்க சிதறாமல் அவங்கள கொண்டு வரணும் அவங்க ஈகோ அஃபெக்ட் ஆகாமல் கொண்டு வரணும் பெரிய திறன் தான் அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களையும் காப்பாற்றிக்கணும் அவங்களையும் கொண்டு வரணும் கிருஷ்ணன் மேலே அப்போ அவங்க மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார் ஹரே கிருஷ்ணன் அடுத்து ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு நம்ம வந்து இது வந்து இன்றைக்கி சாயந்தரம் வந்து குருமராட்டேருந்து ஒரு லெட்ரு வந்து மெயில் வந்தது நம்ம அந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி நிறையா பேர் இப்போ சிரமப்படுறனாடி நம்ம எல்லோரும் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம முன்னேற்றங்கள்லாம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைலாம் எடுக்கணும் இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளோடு சேர்த்து ஒரு அடிஷ்னலாக எளிமையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை வந்து நிறைய பேரை குணப்படுத்தியிருக்குன்னு ரஷ்யாவிலேருந்து ஒரு டிவோட்டி டாக்டர் சொல்லியிருக்கா அவுதர்யா தாம்னு டாக்டர் அவரோட பேர் வந்து டாக்டர் ஓலக் டோஸ்னோ அவர் வந்து ரஷ்யன் டாக்டரு அவர் வந்து நூற்றி ஐம்பது டோடிஸ் மேலே கியூர் பண்ணியிருக்காரு அது போக அந்த மாதிரி அவர் வந்து மிக எளிமையான அடிஷ்னல் தயவு செய்து நீங்கள் அரசாங்கம் சொன்ன முறைகளோ இதையெல்லாம் விட வேண்டாம் அடிஷ்னலாக ஒரு சின்ன மெத்தடு அவர் வந்து இது போகவே இப்போ நிறைய குணப்படுத்தியிருக்காரு அப்போ உதாரணத்துக்கு பங்களாதேஷில் வந்து முப்பத்தேழு டிவோடிஸ்க்கு கொரோனா வந்திருந்தது பாசிட்டிவ் வந்தது இந்த அவருடைய இந்த எளிமையான ட்ரீட்மெண்ட் நாடி அது ப்ளஸ் சம் சைனீஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்தாங்கன்னு சொல்லி இருக்கு குருமராஜ் இருக்கார் அவங்க வந்து ரொம்ப குறுகிய நாள்லேயே அதில் வந்து கொரோனா நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து அந்த வீடியோ வந்து சீக்கிரமாக அனுப்புகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இதுக்கிடையில் நான் அவரோட வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தேன் அந்த வெப்சைட்டில் வந்து மிக எளிமையான ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு
சளி வந்து என்னது வைரஸ் தான் உள்ளே அட்டாக் பண்ண அந்த சளிக்கு வந்து அந்த கிருமியை தாக் பண்ணுறதுக்கு சுக்கு காப்பி அதே தான் சுக்கு தான் நம்ம வந்து எல்லாம் அந்த லஞ்சு சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் குணப்படுத்துறது இஞ்சியும் சுக்கும் தான் ஆனாடி இவ நம்ம நாடி சுக்கு காப்பி அது சாப்பிட்றது நான் அடிஷ்னலாக மூணு நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தோட அந்த இஞ்சி துண்டை சவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக போயிடுதுன்றது ஒரு ஃப்ளைட்டில் எல்லா இடமும் போகிறேன் வாரேன் எதுவுமே என்னோடய ப்ரிகாஷனில் இது ஒன்று தான் பழையில் ஒரு இஞ்சி துண்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு துபரம் டாக்டர் தான் ஆனாடி குணமாக ஆயிருக்குன்னு கிளைம் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி ஜான் ஹாக்கின்ஸ் அவங்களுக்கு எழுதியிருக்காங்களா அதே மாதிரி அப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்றாரு இந்த அப்ரூவ்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாகவே இப்போ ஏற்றுக்கிட்டாங்களா ஆனாடி கண்டிப்பாக நான் திருப்பி ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் மற்ற அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய மற்ற இதுகளை தவிர்க்க வேண்டாம் முன்னெச்சரிக்கைகளை இந்த மூ மூணு ஒரு மீட்டர் தூரம் தள்ளி நிற்கிறது அந்த மோ ஃபேஸ் க்ளவுஸ் போடுறது இதெல்லாம் வெளியே போகிறது பேசுகிற தனிக்கு இதெல்லாம் தும்புறது இதெல்லாம் அடிஷ்னல் இது வந்து மிக எளிமையானது நம்ம வந்து எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம டிவாடிஸ் வந்து ஆயிரம் பக்குவமாக இருந்தாலும் வெளியேருந்து வரக்கூடிய இதெல்லாம் வரலாம் ஆனால் இது வந்து இயற்கையாகவே அவரோட அது என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தோட இந்த இஞ்சி து சாப்பிடும்போது அந்த துண்டு சவைக்கும்போது அது வெரைட்டிருன்றார் வைரஸ் பாடியிலேருந்தே வெரைட்டி இருக்குது அந்த முப்பத்தேழு டிவாடிஸ் பங்களாதேஷில் குணமாக இருக்குது இது வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பது டிவாடிஸ்க்கு குணமாக இருக்குது அந்த மாதிரி ப்ளஸ் அந்த மூணு வீடியோவும் சார் அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இது இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் எல்லோரும் நமக்கு கலிமையானது கிடைக்கக்கூடியது இஞ்சி அதே மாதிரி எல்லோரும் ஒரு மூ மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் சவச்சுக்கிறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குழந்தைகளுக்கு கூட லேசாக ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி ஒரு சங்கில் போட்டு ஊற்றி விட்டுலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூணு நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இது வந்து நம்ம வந்து லாஜிக்கலாகவும் ஒத்து போகுது ஏன்னா நம்ம சுக்கு காப்பின்றது நமக்கு இயல்பானது அந்த சளிக்கும் இருக்குது இது வந்து லங்ஸு சம்மந்தப்பட்ட லங்ஸ் அட்டாக் பண்ணுற கிருமியும் இது க்ளியர் பண்ணிடுறோன்னு சொல்கிறார் அன்னாடி அவர் இன்னும் ரேட்டர்ஸ் இருக்குது கருணாசந்தபுரம் வந்து நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ண அந்த டாக்டர் இதை வந்து நீங்கள் டாக்டர் ஓலக் டார்ஸ்னோ அதை போட்டு கரோனா ட்ரீட்மெண்ட்னு போட்டால் அவர் வெப்சைட்லாம் வருது அதில் நீங்கள் உள்ளே போய் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறவங்க பார்த்துக்கலாம் கருணாசந்த அதை நீங்கள் இதில் போட்டுடலாம் கருணாசந்தபுரம் கேட்டுட்டு இருந்தால் அந்த நேம் இதில் போட்டுருங்க போட்டாங்களா அன்னாடி நீங்கள் வந்து டீட்டெயில் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து திரும்பவும் நான் யாகப்படுத்துகிறேன் அரசாங்கம் சொன்ன எந்த விதிமுறைகளும் முன்னெச்சரிக்கைகளும் தவிர்க்க வேண்டாம் இது வந்து அடிஷ்னலாக நமக்கு வந்து மிக எளிமையான மகிழ்ச்சி சுக்கும் இதுவும் அவர் அடிஷ்னலாக மஞ்சள் தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதில் கொஞ்சம் தேனும் சேர்த்து சுட சுட சாப்பிடணும்னு சொல்ல சொல்ல மாட்டோம் அதில் நீங்கள் உள்ளே பார்த்துக்கோங்க பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய நாம சங்கத்தை நோக்கு ஜெய ஷில பிரபா கி ஜெய இன்னைக்கு கொடுத்துருங்க கொடுத்துருங்க